Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. Soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos una ponente muy especial. Ella se llama Adriana Fernández, desde Argentina. Va a presentar su ponencia con el viento en la cara, una mirada a las terapias secuestres de la kinesiología. Pero Adriana, que antes de dar inicio te presentes y, y nos cuentes quién eres. Hola, buenas tardes. Bueno, no me veo, no sé qué hice con la pantalla, pero eso es por mi habilidad que tengo con las redes y con toda la tecnología. Eh, así que si ven caras ridículas que pongo, por suerte yo no me las estoy viendo. Les cuento que, como dijo él, yo soy Adriana, hace, desde el año 2000 que vengo trabajando en rehabilitación con caballos, y eh, es un largo camino, es una búsqueda que fui haciendo, eh, buscando todo el tiempo y permanentemente hacer un punto de encuentro entre lo que sentía, lo que siento cuando hago este tipo de intervenciones, lo que veo que sienten las personas y lo que la ciencia puede dar de fundamentos. En todo este camino intenté y voy intentando darle sustento científico o por lo menos eh, relacionar lo que otros estudios y lo que personas han ido investigando para darle más fortaleza a las terapias. Con esto no quiere decir que la necesiten, quiero que quede claro que es una necesidad personal. Eh, hay gente que está muy bien y sin esta necesidad de buscarle el lado, la pata científica o la pata teórica. Yo creo que tiene que ver que es un vicio de mi formación, la necesidad de entender por qué suceden las cosas. Eh, como los chiquitos que preguntan por qué, por qué, por qué. Yo me fui preguntando todo el tiempo por qué, por qué, por qué. Y no solo para entenderlo, sino para poder ayudar a otros a que replicaran ese tipo de cosas. Así que bueno, yo me dedico a esto desde el año 2000. Empecé en la Patagonia, ahora estoy en el centro de la Argentina, soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Rosario, pero siempre en el mismo camino, siempre buscando conjugar lo que vemos, lo que sentimos todos los que trabajamos con caballos, con lo que la ciencia va avanzando. Y en eso, bueno, esta es una parte, me gusta la divulgación, me gusta, eh, me gusta que la gente pueda entender, me gusta tanto que el profesional de la salud pueda entender por qué es importante que los pacientes tengan acceso a esto, pero también me parece de suma relevancia que lo puedan entender las familias, que lo puedan entender los pacientes, y que nosotros entendamos lo que nos pasa al ejercer este tipo de de actividades. ¿Estamos bien como introducción? ¿Les parece bien? Cuando quieran, eh, si quieren alguna... Ah, y con respecto a las preguntas, eh, me parece que como somos poquitos, podemos hacerlo dinámico y déjenme hablar un poco y vamos a ir poniéndole, cuando surja algo, podemos hacer, pueden hacer preguntas, que estaría todo bien. Perfecto. Bueno. Voy a dar inicio. Cuando quieras poner la presentación y Perfecto. igual la presentación es de guía, así que no hay problema. Bueno, eh, como ven, lo va a poner en modo presentación. Pero yo, yo hablo de un encuentro entre las intervenciones, la kinesiología y el desarrollo infantil. Y lo aclaro, más allá que yo soy especialista en desarrollo infantil, lo aclaro en esto, que no estaba hablado en el título, porque muchos de los fundamentos teóricos con los que yo me manejo, o con los que, los que me han ido dando respuestas a mis preguntas, vienen de las teorías del desarrollo infantil. Y hoy por hoy, eh, mi, mi formación, mi título formal es especialista en desarrollo infantil. Pero gracias a, a la formación en atención de prenda de desarrollo infantil, pude profundizar en lo que son las neurociencias. Y hoy por hoy puedo decir que muchos de mis fundamentos teóricos se basan en divulgadores científicos y neurocientíficos para el que les interesa saber como Antonio Damasio, Nazaret Castellanos de España, o Mariano Sisman, que es argentino pero está radicado en España. 
ellos hablan mucho de neurociencias, pero del efecto del cuerpo y en estas cuestiones y de lo que es educación. Así que son tres voces muy interesantes como para el que le interese profundizar en tema. Ahora sí, podés pasar. La próxima, Alejandro. Seguí pasando. Las primeras preguntas que yo me hacía era, ¿por qué nosotros elegimos trabajar desde este lugar? ¿Por qué elegimos trabajar con caballos? ¿Por qué eh, elegimos hacer nuestra profesión? ¿Y por qué digo que hay que hacerse esa pregunta? Porque cuando nosotros hacemos esta pregunta, podemos examinar qué sentimos nosotros cuando estamos cerca de un caballo. ¿Qué nos pasa con nuestro estado de ánimo? ¿Qué, ¿Cómo repercuten nuestras relaciones? ¿Cómo nos repercute fundamentalmente en el estado emocional? Pero no solo en el estado emocional. ¿Cómo nos repercute entonces, como les decía, estamos más alegres, más ansiosos, más relajados? Eh, tenemos un cuerpo que hizo actividad física, entonces, ¿cómo estas actividades, por qué sentarse a pensar por qué elegimos esta forma de trabajar y no otras? ¿O le dedicamos tanto tiempo a estas formas de trabajo? Pasamos. La próxima. Y también, ¿qué nos pasa? ¿Por qué yo pongo que se pone en juego en pacientes y familias en el encuentro del caballo? Porque hay algo que nos pasa en el encuentro con el caballo que no pasa en, otras, en otros espacios y que también es de relevancia. Cualquier tipo de terapia que hagamos nosotros con caballos o, o, o tipo de intervención, aunque no sea terapia. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, en tanto humanos, cuando nos relacionamos con el caballo, compartimos modos y formas entre humanos, a todos los humanos nos pasan algunas cuestiones más o menos similares. No importa si en ese momento estemos cumpliendo el rol de terapeuta, de educador, de padre, de hijo, de compañero, de acompañante que llegó. Se nos ponen en juego un montón de cosas en común que tenemos, porque el otro en este lugar no es otra persona, es un caballo. Entonces esto de que la diferencia estamos los humanos y el caballo, nos hace a los humanos ser parte de un mismo colectivo, con todas las diferencias que tengamos. Y en este nuevo colectivo estamos incluyendo a las personas con discapacidad, pero aparte este padre, o esta madre, o este hermano, o esta pareja, empieza a sentir un lazo que lo une a nosotros. No somos el paciente y nosotros. Somos el paciente y nosotros, que se encuentran con el caballo. Este lazo que se forma facilita la, la relación entre las personas. Por eso, cuando el caballo le hace algo, una mueca, a la madre o al padre, y todos nos reímos, como humanos nos sentimos dentro del mismo colectivo, dentro del mismo conjunto. Y eso nos une y facilita la relación que después querramos establecer con esa familia. Pasa. La próxima. Bueno, y acá es el gran tema. Para los que no son kinesiólogos, eh, kinesiología significa justamente el estudio del movimiento. Entonces, nuestra profesión se basa en estudiar el movimiento. Y en el caso más preciso, en rehabilitar el movimiento. Pero entonces hay que preguntarse, por lo menos, que es lo que yo pretendo y voy tratando en los libros, y, y cuando trabajo con las personas, es pensar para qué nos movemos o por qué nos movemos. En esto de empezar a hacerse las preguntas básicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos movemos, nos movemos para ir hacia algo o para traer algo hacia nosotros. Pero es la forma que nosotros tenemos de apropiarnos del mundo. Nosotros nos apropiamos del mundo con una herramienta que es el movimiento. Y encima, como seres humanos, tenemos dos características que podrían parecer contradictorias, pero son las que nos han hecho evolucionar como especie. Nosotros tenemos, por un lado, una curiosidad que es innata, porque sin curiosidad no querríamos saber qué pasa alrededor nuestro, por eso los niños son tan curiosos y preguntan y buscan y miran, porque 
La curiosidad tiene que ver con entender el mundo que nos rodea, e incluso entendernos a nosotros mismos, tener curiosidad por lo que pasa en nuestro cuerpo y por las sensaciones. Y tenemos la ley del menor esfuerzo, que es la ley del menor esfuerzo, que si hay una forma más fácil y más económica de lograr algo, vamos a hacer eso. Entonces, gracias a la ley del menor esfuerzo, inventamos todo tipo de maquinarias, todo tipo de tecnologías, desde el auto, el ascensor, eh, el control remoto, las computadoras que nos permiten hablar y las redes que nos permiten hablar sin de, eh, tener que ir trasladándonos. Entonces el movimiento es fundamental para entender, pero es fundamental entender que el movimiento no es una causa, el movimiento es una consecuencia, es una herramienta, es algo que nos sirve para. Entonces si yo pretendo rehabilitar, rehabilitar el movimiento per se, por ejemplo, lo que una persona logre, hacer tal movimiento, sin ningún tico, tipo de necesidad o fundamentación. Y esto es fácil. Yo le puedo decir, aprender a levantar el brazo a la persona, que no lo va a aprender. Pero si ve una fruta, algo que le llama la atención, que puede ser un alimento, que está colgando de una rama, no le voy a decir, tener que decir, tenés que levantar el brazo. Va a buscar las formas... Y si tiene un conocimiento de su propio cuerpo, va a usar una herramienta conocida, con un gesto conocido, y lo va a buscar. Tiene un porqué. Esto es simple, aparentemente simple, pero es fundamental a la hora de realizar movimientos. Nosotros solamente aprendemos aquello que nos va a servir para algo. Si no, ni nos tomamos el tiempo en aprenderlo. Lamentablemente, como nos pasa a los chicos, con los chicos cuando van a la escuela y te preguntan para qué me sirve matemática, cuando es difícil entender para qué nos va a servir el gesto, es muy difícil aprenderlo. Requiere de mucho trabajo aprender algo, como en este caso el movimiento, si no hay una finalidad. Pero tenemos que encontrar la finalidad, es nuestro trabajo. Y creo que nos ha pasado a todos los que trabajamos con caballos, que encontramos ese paso. A mí me gusta pensar que las terapias con caballos, la kinesiología aplicadas, pero creo que todas las terapias, tienen como tres pilares fundamentales, tres o cuatro pilares que podemos decir que no se dan en otros ámbitos, y que podemos abusar, o usar, no abusar, de estas herramientas para nuestro trabajo pero es importante que las conozcamos y las apropiemos. Y me dio mucha risa, porque yo hablaba de pilares, hablaba de pilares, y estudiando me vuelvo a encontrar con los textos de Hipócrates, que hace bastante rato hablaba de los pilares de la vida sana, y contaba lo necesario que son los vínculos, y lo necesario que es el estar en la naturaleza para una vida sana. Así que... Como decía el otro día un colega, más estudio y más tengo que volver a Hipócrates para, para hacer kinesiología. Volviendo a esto, a mí me gusta pensar que los pilares que nos ofrece nuestro trabajo para, para trabajar la kinesiología y la rehabilitación del movimiento son, están muy entrelazados entre sí y están muy disponibles para nosotros están muy a mano, o sea, son, están muy a manos y los podemos usar. Inclusive hoy, donde empieza a haber muchas controversias y nos hacemos muchas preguntas con temas en cómo va a ser nuestra relación con el animal. ¿Cuánto es relación sana y cuánto es una relación abusiva por parte del, lugar, del humano? Estos pilares, que para mí son fundantes y que, y que son fundantes para el desarrollo del movimiento, tienen un poco en la raíz de la teoría de los organizadores del desarrollo, que yo se las expliqué muy bien, que tienen que ver con, con la comunicación, con, con el orden simbólico, cómo se aprecia el espacio. Pero en este caso a mí me gusta pensar que el, el gran motivador, lo primero que a nosotros nos acerca al caballo, es el peso simbólico que tiene para nosotros el caballo. Digo, cualquier chico... Cualquier chico, por lo menos hoy, en esta década del siglo XXI, todavía 
hay un desfile de caballos, o hay un caballo en el campo, o pasa alguien al, a caballo y se ve sorprendido. Este chico puede ser más rural, menos rural, pero todavía hay ciertas cuestiones que nos genera el caballo y que están muy constituidas por lo que generaciones atrás nos ha venido a significar el caballo. O sea, no es un invento nuestro. Nosotros vemos los caballos todavía, inclusive hoy, siguen retransmitiendo el zorro, eh, seguimos viendo películas o series como Game of Thrones, donde las batallas son a caballo, y, y el guerrero va y va y busca el caballero, a la princesa montado en un caballo, o viene el salvador, el famoso, que todavía sigue el cuento del príncipe azul que viene a rescatar a la princesa en un caballo blanco, o nuestras propias leyendas, nuestra propia, nuestra propia historia. Y esto también se conjuga con la calecita, donde hay juguetes, donde todavía los chicos siguen eligiendo el caballito en la calecita. Ese peso es simbólico, ese peso tiene que ver con lo cultural. Y es un factor de desarrollo, pero es un factor de integración social, de sentirse que tenemos algo en común. En este momento eh, los argentinos estamos muy movilizados con todo lo que pasó con el Mundial. Y es interesante, más allá de las tres millones y medio de lecturas que podamos haber, hacer del fenómeno, eh, es un fenómeno que atraviesa todas las clases sociales, que atraviesa todos los grupos, y yo diría que más del 90% de los argentinos, o el 90% está atravesado por las circunstancias del Mundial, y feliz, y festejando con el otro, y sintiendo que tiene un lazo con el otro con el que tiene poco que ver, más allá de ser argentino. ¿A qué voy con esto? Que lo simbólico nos atraviesa y nos hace sentir parte. Y el caballo, quizás incluso cuando trabajamos con niños pequeños, por ahí para este niño pequeño no es tan fuerte ese lazo, pero si es para sus padres, que son quienes lo van a traer al espacio, si es para su familia... El caballo no significa un espacio de enfermedad, de discapacidad, donde hay que rehabilitar. Está muy relacionado con el bienestar, con la salud, con el encuentro, con lo que les decía recién, la calecita, el esparcimiento. La conquista está relacionada a nivel simbólico con otras cosas. Entonces, ya nos abre un montón de, fuerza, de puertas, ya predispone bien a la persona. Aparte del orden simbólico que me parece sumamente importante, se nos pone en juego también lo que nos pasa ya en el contacto con el animal. Y es esto que les decía antes. En el contacto con el animal nos tenemos que relacionar con un ser que está esperando otras cosas de nosotros. No me voy a meter en cuestiones etológicas del animal, ni me voy a meter en cuestiones que son del, del área de la medicina veterinaria. Pero sí, como profesional de la salud humana, que tiene que trabajar con caballos, me obliga a mí a conocer cómo relacionarme con otra especie. Exige de mí, profesional, adaptarme y empezar a leer su lenguaje corporal. Y por otro lado, el animal puede leer lo que yo estoy diciendo sin palabras. Y esto es importantísimo, porque por más que yo diga, no tengo miedo, no tengo miedo, no estoy estresado, estoy re tranquilo, el animal va a tener dificultad en entender mi palabra, esto vamos a discutir, cuántas palabras puede entender. Pero supongan que la palabra estoy tranquilo las entiende. Igual, el caballo va a jerarquizar por sus características propias y porque sabe leer nuestro lenguaje corporal, va a jerarquizar lo que le estoy diciendo con mi cuerpo. Entonces, me obliga también a mí a tener un registro de cómo yo me paro, cómo yo lo toco, cómo yo me posiciono. Porque o comunico miedo o comunico enfado, y esto que normalmente no se toma en cuenta, este es como un espejo que nos devuelve el estado emocional. Y acá voy con lo importante que es no solamente que lo reconozcan nuestros pacientes, nuestros acompañados, sino que muchas veces el caballo nos muestra cómo estamos nosotros, los responsables de la actividad, lo tenso que estamos, o no estamos, o lo inseguros que estamos ante una situación. 
porque el caballo empieza a manifestarse y se manifiesta por este estado emocional que tenemos nosotros. Pero este canal de comunicación abre muchas puertas y abre las posibilidades de que una persona que tenga dificultad de comunicarse oralmente, pero no tenga dificultades emocionales, porque lo emocional eh, no depende de la voluntad. Uno sin quer queriendo o sin querer manifiesta si tiene alegría, si tiene miedo, si tiene cualquier, cualquier emoción. Y el caballo lo comprende o lo entiende. Eh, entonces, esta persona que tiene dificultades para comunicarse se va a sentir habilitada. Y cuando uno se siente habilitado y se siente hábil, en general quiere más. Entonces tenemos una persona que por un lado se encuentra en un lugar que no parece un lugar de enfermedad, sino un, un espacio de salud. Se encuentra con otros aspectos de la vida. Esta misma persona se encuentra con un animal que no voy a hablar de juicios, sino que voy a hablar con un animal que algunas cosas puede entenderle de lo que le pasa. Que pueden empezar a tener un diálogo del que no necesita palabras. Se puede empezar a relacionar. Y a todos los humanos nos hace muy bien el poder comunicarnos. Porque es una característica de los seres humanos, que somos animales gregarios, el poder, el necesitar de un otro y necesitar comunicarnos. Entonces una persona que tiene dificultades en la comunicación, nosotros que somos un gran porcentaje oral, de hecho, ahora me están escuchando con palabras, y a mí me encantaría que estuviéramos presentes para que yo pudiera verles la gestalidad corporal a ustedes y ustedes me pudieran ver la mía. Porque a ustedes mi gestualidad les dice cosas, y a mí mi gestualidad me dice si se están durmiendo, no se están aburriendo, qué punto les puede parecer más interesantes, cuál les hace ruido o les genera dudas, qué cosas de las que estoy diciendo no les cierra, qué cosas de las que estoy diciendo, ah, sí, con esto acuerdo, no lo había pensado, pero está bueno. Esto de la comunicación es súper necesario, y nosotros estamos totalmente atravesados por la palabra, la palabra tiene sus pesos y es nuestra vía de comunicación, es lo que nos ha evolucionado como especies, pero tenemos muy olvidada la comunicación no verbal, o por lo menos no le damos tanto lugar. Y una persona que tiene dificultades en la comunicación, quizás el empezar a utilizar la herramienta que sí tiene disponible y empezar a construir diálogos, permite la construcción de un diálogo más fluido y mejora las formas de comunicación. Entonces es re importante la comunicación que se establece con el animal. Y por último, que también esto excede a los caballos, pero no excede a nosotros, y creo que a muchos de, los de ustedes que trabajan al aire libre les debe pasar como a mí, que les cuesta después trabajar en un lugar cerrado. Y esto no tiene que ver con desmerecer el lugar de trabajo cerrado, porque a veces hay intervenciones que tienen que ser en espacios cerrados o acotados. Pero la naturaleza y el estar en la naturaleza brinda muchos beneficios, brinda muchas posibilidades de trabajo. Ahora bien, yo les hablé del orden simbólico, les hablé de la relación y el vínculo con el animal, y les hablé de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que todo esto lo sabíamos como se dice empíricamente, o sea, lo sabíamos por experimentación, por haberlo vivido. Como a mí me hace bien, supongo, y en el buen sentido, que a mi congénere o a otro humano le haría bien. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que la ciencia ahora nos da herramientas para entender por qué hace muy bien el desarrollo de la comunicación y de la relación que establecemos con el caballo. ¿Por qué hace muy bien el ser parte de lo social? ¿Y por qué hace muy bien el estar en la naturaleza? Y eso nos brinda una integralidad de factores que es muy difícil de encontrar en otro tipo de intervención terapéutica. Voy a hablarles un poquito de cada cosa. 
cuando yo les digo que el orden simbólico y estar en sociedad hace bien y nos hace justamente eh, sentir parte de cuando podemos construir historias, hoy se sabe que construir historias y construir relatos y el poder ser parte, esto que les decía una sociedad, es constitutivo. A mediados del siglo XX, la psicología social, y Pichón Rivier, que es padre de la psicología social, lo que, lo que dijo que a mí me partió la cabeza es que los seres humanos hacemos todos, todos por otro, para otro, o en todo caso contra otro. Pero siempre lo hacemos en función de otros seres humanos, que a nosotros no son significativos. Entonces, si para mi cultura, si para mi entorno, el caballo tiene un peso importante, el que yo pueda tener acceso a estar con caballos o relacionarme, me va a colocar en un lugar de poder. No soy poderoso porque domino al caballo, soy poderoso porque estoy en un lugar del que puedo o sea, no el poder como opresión de otros, sino el poder como posibilidad. Tengo la posibilidad, tengo un punto en común con el otro que me acerca. Y eso es un gran motivador para querer aprender más cosas. Si yo puedo encontrar, es empezar a ser parte de una sociedad, puedo, por ejemplo, aprender las reglas sociales, puedo aprender a comportarme porque tengo un principio de pertenencia, puedo aprender a respetar al otro. O sea, son cosas, pautas sociales que son muy importantes de aprender. No estoy aislado. Lo que hago no es que no tenga consecuencias. Lo que hago afecta a otros y me afecta a mí mismo. Y eso ya está por suerte probado. Con respecto a la comunicación, las teorías de comunicación, y digo, yo me refiero al vínculo pero estoy tomando del vínculo lo que pasa con la comunicación. ¿Por qué hago tanto hincapié en la comunicación? Porque para querer comunicarle algo a alguien, primero tengo que entender que yo soy uno y el otro es otro. Que es tan difícil y que parece tan simple, pero no es tan fácil. No es tan fácil entender eh, a alguien. Si yo intentara no sé, pensar en algo que no conozco, no puedo, porque siempre voy a buscar cosas conocidas. Ahora, ponemos a una persona enfrente de un caballo, y nosotros como mediadores le enseñaremos cómo acercarse, qué cosas puede hacer, qué cosas no, pero vamos a facilitar una forma de entendimiento entre esta persona nueva y el caballo. Y va a poder ir viendo y regulando qué tipos de movimientos puede hacer no solo porque nosotros le digamos que se pueden hacer o no, sino porque va a leer, va a poder empezar a aprender a leer que gestos del, con gestos del caballo que eso le es agradable y que eso le puede ser desagradable. O incluso puede leer, vieron que todos nos pasa esta situación de que el caballo sacude con una mano las moscas y nosotros le decimos, no te preocupes, no pasa nada, solamente se está sacudiendo las moscas. Eso justamente es decodificar y darle un significado a una situación. El lenguaje se construye de esto, de empezar a dar significados en este idioma nuevo. La posibilidad y las vías que se activan a nivel cerebral cuando yo empiezo a aprender algo, empiezo a darle significados. Y las vías eh, para los aprendizajes son simples. ¿En qué sentido son simples? A gran escala o a menor escala, nosotros vemos una situación. Nadie nos explica nada. Probamos caminos, cuando un camino nos resultó, descartamos los caminos que no nos sirven y profundizamos y mejoramos el camino que nos resultó. En todo aprendizaje va funcionando eso. Tan es así que hace muchos años tuve la suerte de ver una, una experiencia en cámara muy rápida de cómo se lograba que una mesa de cuatro patas pudiera tener los movimientos que caminaran diagonales cruzadas. Se hizo programas, entonces la mesa, todo digitalmente, no es que había una mesa que se movía, 
primero movía las piernas desarticuladas, como se levanta un potrillo y camina, vieron cuando se para, que mueve cada pierna para cada lado, y después la mesa prueba la forma de mover una pierna, una mano, sería si fuera el caballo, una, 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 otra. Cada vez que va encontrando un modelo más factible de trasladarse, lo va cambiando. Hasta que después de repetir miles de patrones, encuentra el patrón más rápido de moverse, que es en diagonales como se mueve el caballo. Quiero decir que a menor o a mayor escala, siempre los aprendizajes son, ante una oferta, pruebo, tengo error, y una vez que encontré la solución correcta, me quedo con esa. Y acá va lo que les decía del sistema nervioso que es vago. Solamente vamos a cambiar una buena forma de hacer algo, si la oferta, lo que viene, es mejor. O sea, me da mayores resultados con menos gasto. Entonces, poder comunicarnos con el animal, el sentir que puedo empezar a leer, a entender, a establecer esta forma de diálogo, facilita el diálogo con las personas. Porque la vía y la intención comunicativa empieza a aparecer. Y es tan motivadora la intención comunicativa que se desarrolla con el caballo, que después la puedo trasladar a otras manos. Y respecto a la naturaleza, a mí me interesa mucho eh, ver los estudios que se han hecho en los últimos tiempos del impacto en la salud mental de la naturaleza. Que vieron que uno siempre se siente cansado cuando va y está todo el día en el campo y dice, no sé qué hice en ese nada, estuve todo el día en la reposera y estoy recontra cansada como si hubiera hecho. Bueno, es que de verdad hicimos. El hecho de estar atento a los miles de estímulos que pasan, visuales, sonoros, eh, táctiles, o sea, sentir en la piel los cambios de brisas, el cambio del calor, el cambio del frío, el cambio de texturas que tocamos, que no es lo mismo el pasto, la arena, la reposera, el agua, todo este tipo de cosas agotan, entre comillas, nuestros sentidos. Los cansan en el mejor de los sentidos. Y cuando se produce todo este trabajo, la mente que se la pasa rumiando y pensando y pensando los problemas, es como si se desconectara. Entonces, por un lado, nos sentimos cansados físicamente porque estuvimos con miles de cosas, y por otro lado dejamos de darle vueltas innecesarias a los problemas. Entonces, tenemos la mente aliviada. ¿Vamos bien? Si alguien quiere hablar algo, me gustaría para que esto no sea nada tan monólogo. Si no, sí. ¿Estamos bien? ¿Algún, algún... De momento muy bien, no, no veo ninguna pregunta ni en el chat. De pronto alguien que quiera participar. Bueno, bueno. bueno ahora yo les seguí insistiendo y, y voy a lo personal. A veces es difícil no ser autorreferencial y por lo menos me consuelo cuando escucho maestros y gente a la que yo considero mucho más sabia que yo, que también para explicar cosas van al autorreferencial. Yo les decía que cuando empecé con todo esto, buscaba dar respuestas, porque a mí me pasaba que lo que encontraba como resultados a nivel kinésico, eran, superaban mi capacidad de entendimiento, para ser concretas. O sea, yo no, no podía creer que por montar un ratito a caballo, por estar a un lado, hubiera tantos beneficios. Y por otro lado, sabía que no se trataba solo de beneficios de la monta, porque veía que estos beneficios se daban en otras circunstancias. Entonces, como hay gente que me conoce, pensé en otra historia que a mí me había partido la cabeza. Y pensé en dos personas que atendí, una niña muy pequeña y una joven eh, adolescente. La niña muy pequeña tenía una lesión cerebral, pero tenía marcha independiente. ¿sí? Con un compromiso intelectual moderado, no hablaba, tenía unos cinco años cuando en la situación que voy a contar, pero por ejemplo no necesitaba mucha asistencia arriba del caballo, no necesitaba monta gemela digamos, de abajo sosteniéndolo. Sin embargo, 
con esta niña costaba muchísimo que, eh, que se pusiera derecha. Yo no, por cuestiones que, son, que hacen bien a la biomecánica, estoy convencida que no sirve a alguien decirle sentate de derecho, porque la construcción de la postura correcta no, no se produce por lo que nosotros le digamos con la boca. Cuando nosotros le decimos a alguien sentate de derecho, se puede sentar 5, 10 segundos, 15 segundos derecho, que es lo que dura la atención. Bueno, voy a hacer un paréntesis para que, no, para que quede bien en claro esto, porque es un error que solemos cometer. La postura es automática. ¿Qué quiere decir? Que no depende, no puede depender de la voluntad. Porque la conciencia y la atención puede estar en una sola cosa a la vez. Entonces, por ende, no puede ser prolongada. Por eso vieron que cuando estamos muy atentos a algo, por ejemplo, manejamos de noche y está horrible y hay mucha tormenta y tenemos que estar muy atentos, ponemos bajito el volumen de la radio o del estéreo o incluso apagamos la música. Si venimos con los chicos en el auto le decimos cállense que está terrible la tormenta. ¿Por qué? Porque justamente focalizar la atención en algo requiere que no hagamos otra cosa. Ahora imagínense que si yo para estar derecha tengo que estar atenta, no puedo estar atenta más de 15, minutos, 15 segundos, porque si no, lo único que está mi cuerpo todo el tiempo atento es a estar derecho. Entonces, la postura es un automatismo. Y la postura... ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Bueno, si se pregunta, estoy. Y la postura es básicamente la forma con la que nuestro cuerpo se prepara para relacionarse con el exterior. Entonces, es la, más la forma más eficiente que encontramos de relacionarnos con el medio. Entonces, esta chiquita no tenía una buena postura arriba del caballo y costaba mucho que se enderece, que hubiera una motivación para estar derecha. Eh, hacíamos trabajos que son para levantar el tono, justamente que ayudan a que esta postura mejore. Pero... Tampoco era extremadamente mala. Entonces vieron que cuando algo es leve todavía es más difícil de corregir. Ahora, el día del desfile del pueblo, nadie le dijo nada. Ella fue, cuando pasábamos por el palco, súper derecha, miró al palco, saludó. Nadie le había dicho ni que salude, ni que se ponga derecha, ni que nada. Obviamente la motivación. Obviamente primero estuvo mirando lo que hacían los que iban delante de ella. Quiso ser parte, esto que yo les decía recién, ser parte de un grupo, hacer lo mismo que los otros. O sea, fíjense qué motivación es ser parte. Que bueno, ella que nunca se ponía derecha, que no le interesaba aparentemente nada, giró, miró, saludó, a las dos cuadras volvió a tomar la postura de siempre. Entre otras cosas, quería decir, ¿qué quiere decir? Que tenía el recurso, que solamente... Por, quizás porque le costaba, porque no le interesaba, por motivos que tendríamos que trabajar los profesionales, tenía que ser muy grande el estímulo para que ella lo quisiera usar. Pero el recurso lo tenía. Eso por un lado. Y por otro lado, otro desfile, pero bueno, son situaciones por ahí distintas a lo cotidiano, donde uno aprende cosas. Esta chica que les decía, de más de 20 años, con, no tenía marcha independiente, entonces ella pasaba en un carro. El día del desfile pasa en el carro. Pero el papá comentaba, y era el papá que la traía, que la evolución que había visto él en ella era que empezó a reconocer cuándo era el sábado. Porque se levantaba sin protestar, se despertaba sin protestar, se preparaba, ayudaba a que la preparen, porque todo era una pelea, sin embargo, vestirse para ir para el sábado, para el tema de los caballos, ya se despertaba de buen humor. Y reconocía el camino. O sea, cuestiones temporales y espaciales, solamente brindadas por la motivación. Y ahora sí voy a lo del desfile. Ella sentada en el carro, arriba de unos fardos de alfalfa, tuvo un súper buen equilibrio. Y se acomodaba se iba acomodando con el traqueteo del carro sin ningún tipo de asistencia. Una persona que necesitaba asistencia hasta para estar sentada. 
¿Qué quiero decir con esto? Que no era solo el movimiento tridimensional, sino que al igual que la otra niña, la motivación, todo lo que estaba sucediendo socialmente alrededor, era tan importante que la invitaba a estar atenta. ¿Con qué voy con esto? Que yo, con estos dos hechos personales, yo no me podía quedar con la idea de que las terapias con caballos servían porque servían solamente por los beneficios de la monta. Y ahí sí empecé a desarrollar, eh, primero a fundamentar qué papel tenía la motivación y junto con encontrar el papel de la motivación empecé, y por suerte yo agradezco que las neurociencias estén avanzando tanto, a entender cuál es el rol del estrés en todo esto. Que es como el otro tema que yo quería, o con el que hago hincapié. Porque motivación y estrés van sumamente ligados. Y el estrés es una hermosa palabra, es una buena palabra. Lo que nosotros consideramos y mal llamamos estrés, es el distrés, es ese estrés que no podemos procesar. El estrés es lo que sentimos ante una situación nueva que tenemos que resolver, pero el hecho de tener situaciones nuevas que resolver es algo cotidiano, y el hecho de resolverlas y tener recursos con que resolverlas nos hace sentir mejor como personas y nos da herramientas para resolver otras situaciones similares. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Por eso es tan necesario que nuestro trabajo no quede circunscrito a lo que hacemos en el área de los caballos. Si yo aprendo hoy que puedo sufrir un miedo más o menos tolerable, y que después de pasar ese miedo me siento capaz de hacer cosas que antes ni imaginaba, es lo más probable es que ante otra situación que me dé un miedo tolerable, yo me considere capaz de poder realizarlas. ¿Se entiende esta idea, esta traspolación? Hoy por hoy, cuando, cuando se estudia eh, y, y está mucho pensado en educación, lo que suceda tiene que ser lo suficiente mente estimulante como para inquietarnos, como para darnos las ganas de hacerlo y un poquitín de miedo. Pero desde algún lugar nosotros tenemos que sentir que con alguien que nos ayude, que, que estamos cuidados, que eso lo vamos a poder hacer. Que incluso quizás no lleve tiempo, quizás no nos salga en el primer intento, pero que el camino que recorremos es parte del resultado. Estoy medio futbolera hoy, pero el tema de, eh, de cualquier deporte, uno sabe que para perfeccionar un gesto y para llegar a distintos lugares, y hay que perder, hay que entrenar, hay que embarrarse, todas situaciones que no son pérdidas de tiempo, son justamente los escalones necesarios para tomar herramientas para poder llegar a un lugar. Entonces, nosotros trabajamos con eso, trabajamos con el estrés. ¿Cuál es nuestro rol? Manejar grados de estrés tolerables. Y acá vuelvo a la teoría del movimiento, que es algo que, que me apasiona como kinesióloga, pero que por lo menos yo sentí que, obviamente, no es que yo descubrí, cuando, me, cuando yo digo descubrí, no quiere decir que haya hecho el descubrimiento, sino que yo lo descubrí, yo me di cuenta que el movimiento también cumple con las leyes del aprendizaje. Aprender un movimiento, aprender un gesto, cumple las mismas reglas que cualquier aprendizaje. Entonces, voy a aprender cuestiones que me sean motivadoras, pero desde algún lugar estén anclados con lo posible para mí. Voy a aprender más fácilmente cuando lo que me sucede sea un hecho concreto. Por ejemplo, yo puedo estar miles de años tratando de enseñarle a un chico con dificultades que tiene que agacharse. Pero si hay un obstáculo, un tronco, y hay que pasar para el otro lado, 
lo más probable es que busque la forma de agacharse. Y si encima, yo como soporte lo que hago es, delante de él, no decirle lo tenés que hacer así, pero me agacho y paso, lo más probable es que, que estos son, por eso digo que hay que saber mucho de educación, esto lo describió Vygotsky, lo más probable es que este chico, o este adulto, o cualquier persona, me mire a mí y busque replicar a su estilo lo que hice yo para poder hacerlo. Esto es fundamental, porque es mucho más simple. ¿Vieron que siempre dicen hay que enseñar con el ejemplo? Bueno, esto sería enseñar con el ejemplo. Nosotros damos herramientas, damos herramientas cuando le damos una mano a un chico para que se anime a pasar a un lado, pero también damos herramientas cuando lo hacemos antes y mostramos varias maneras. Y alguna de esas maneras la va a resonar y la va a intentar. Y es importante que acompañemos esa manera de intentar hacer las cosas. Porque eso es lo que va a permitir que aparezca el gesto de movimiento. Aparece para pasar debajo de un tronco, pero también aparece para estar cepillando un caballo. Donde para estar cepillando un caballo tiene que estar atento a donde están sus pies, más allá que ella se los cuide, atento a donde pone el cuerpo, que no se, no se puede parar en cualquier parte, y atento a donde está poniendo las manos. Y la información que le va a ir dando el caballo, en cómo se mueve, cómo se acomoda, va a ser información que no necesariamente es consciente, pero sí que le va a ir diciendo a la persona cómo acomodarse. O sea, para ser clara, y, y acá es muy importante cuando trabajamos con personas con déficit intelectual. Si el caballo corre la cabeza, yo no me voy a poner a pensar, uy, corrió la cabeza, sería mejor que yo me corra porque si no me va a pegar un cabezazo. Que sería todo el camino de la corteza y sería el pensamiento. No, me voy a mover porque voy a intentar que no me pegue. Y eso es no es necesario tener un desarrollo intelectual para eso. Ese aprendizaje se produce a lo sumo, si nosotros queremos, estamos trabajando en que, que aparezca el pensamiento, después reforzamos con la palabra, como terapeutas o como lo que sea que, que, que sea nuestro rol en ese momento. Después podemos decir, te tuviste que correr, mirá cómo te tuviste que correr porque pegó el cabezazo. Y eso va a ayudar a tener un registro de lo que sucedió y va a poder armar un recuerdo, y va a poder ir armando un relato, entonces vamos a ayudar a que su aprendizaje sea distinto. Pero igualmente, más allá de lo intelectual, de que es el relato, que es importante, va a aprender a moverse, y va a aprender que se tiene que mover de cierta manera. Y quizás, como ya lo hemos visto todos, los primeros movi movimientos son más torpes, pero en la medida que la experiencia aumenta, los movimientos son cada vez más finos. Por esto que les decía, los aprendizajes se producen así. Primero es un caminito de hormiga, son un cierto número de neuronas que empiezan a tener una función y después estas neuronas se van especializando en ese gesto. Entonces sirve. Y después, si hay otra circunstancia de la vida en la que le presenta una situación más o menos parecida, el cerebro rápidamente, en vez de ponerse por la ley del menor esfuerzo, en vez de ponerse a inventar un camino nuevo, dice, esto tiene muchos puntos en común con otra situación que ya viví, ya me sirvió, la voy a usar. Entonces el chico que aprende, por ejemplo, cuando está arriba del caballo, a bajar la cabeza porque viene la rama, seguramente no se va a golpear la cabeza cuando pase cerca de una mesa o cuando quiera pasar debajo de una mesa, o debajo de un obstáculo, se va a agachar, porque ya lo aprendió, no tiene que aprenderlo. Y esta asociación es más fácil porque tienen elementos en común. Entonces, hay que... Hay que yo estoy mirando el tiempo, perdón para no excederme. Uy, me fui al diablo con el tiempo. Eh, con, con los aprendizajes. Quiero terminar acá porque prefiero que me pregunten cosas de, de kinesiología y ver de desarrollo, porque me... Vi que es bastante tarde. Eh, acá yo no la llego a ver la frase, no sé si ustedes la pueden ver. Sí, se ve perfecto. Dice, los pilares que atraviesan 
a terapeutas y pacientes enlazan, superan la mirada de la estructura biológica, dan lugar al carácter biopsicosocial del abordaje. Bien, yo quería usar esto como, como conclusión. ¿Por qué? Porque lo lindo de nuestro trabajo es que podemos atender, atender, me gusta pensarla, me encanta esa palabra porque es atender, significa prestar atención en cuanto estoy mirando y estoy atenta, y atender te atiendo, te doy bolilla, te, 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 te doy una mano, te doy atención, quizás como hacemos los profesionales. Entonces nos permite atender a los distintos aspectos que nos constituyen como personas. Y ya sabemos que no sirve atender solamente a lo biológico, obviamente solo a lo psico o solo a lo social. Cuando más integrado esté lo que nosotros hagamos, mejor, más efecto va a tener. Y si ustedes quieren, piensen cómo nos pesa cuando vamos a un médico que ni nos mira, a cuando se sienta, nos explica qué es lo que nos está pasando. Por eso, obviamente estamos hablando de buen médico, no de un charlatán. Pero cuando vamos y nos explica, eh, es otra cosa. Y hoy, justamente hoy, eh, me quedé escuchando una escuchando una charla de, de Mariano Sisman, que le dije que es, es físico, teórico, pero además se, se dedica hace muchos años a las neurociencias, y él explicaba la necesidad de tener, más que, a él le gusta más que hablar de empatía, hablar de compasión. Porque de, él dice que empatía es sentir lo que siente el otro, que está bueno, es necesario. Pero la compasión va un paso más allá. No es solamente sentir lo que siente el otro, o sea, sé lo que siente el otro, pero no me dejo invadir por esa emoción, sino que yo estoy lo suficientemente equilibrado para sostenerte. Y nosotros tenemos que ser compasivos. Y me encanta que esta palabra la diga un físico teórico que hace neurociencia. Creo que ese es el camino. El camino es... Seguir sorprendiéndonos eh, en nuestra humanidad y amigarnos con la ciencia, porque la ciencia puede dar explicaciones y cuando nos amigamos con la ciencia sucede esto, que podemos replicar y podemos atender a la salud de una manera mucho más integral. Eh, pasate si querés a la otra, que es la última. Pasa a la última. Cuando, cuando nosotros pensamos en... Bueno, esos son mis contactos. Cuando, cuando nosotros pensamos en nuestras prácticas, más en la kinesiología, nosotros podemos ser más focalizados, más globales. Creo que todo es necesario. Es, no se puede una cosa sin la otra. Pero no tenemos que perder nuestra humanidad. Y no lo digo para nada en un sentido religioso, sino por suerte, hoy podemos decir que la ciencia dice eso, que la ciencia nos demuestra que cuando no somos humanos los tratamientos no sirven, o sirven en un porcentaje. Eh, bueno, ahora sí. No sé si... Ok, perfecto. Antes de dar inicio con las preguntas, me gustaría que nos contaran eh, en dónde ven las personas, cuáles son tus otras redes sociales, si estás dando algún curso que nos cuentes también de tu libro. Bueno, vamos a empezar por algunas cosas. Eh, redes sociales, yo soy de otra generación, entonces no soy la más hábil con las redes sociales. Eh, lo que sí estoy a disposición de quien me quiera hacer consultas, por eso les dejé mi Instagram con mensajes, y puedo poner acá en el chat mi WhatsApp, que también me pueden escribir, o lo podés compartir vos, que, que va a ser más fácil. Eh, cursos, yo suelo ir a las instituciones porque me gusta trabajar con los equipos, o sea, me convoco un equipo y trabajo sobre cuestiones que tienen que ver con la atención temprana, pero eso es... Eh, a ver, es como les dije al principio, mi idea de la atención temprana es porque son los fundamentos teóricos, pero no es pensado solamente para niños. Lo que nos sirve para entender cómo hacen las cosas los niños, nos sirve para pensar cómo trabajamos con los adultos. De hecho hoy, eh, no formalmente, estoy estudiando mucho con un amigo psiquiatra, 
que estamos buscando las formas porque entendemos que es necesario y cada vez más, o sea, no lo entendemos nosotros, la sociedad médica también está entendiendo que, que la salud depende de muchas otras cosas. Entonces, eh, por un lado, me gusta trabajar con los equipos que ya están armados y suelo ir a los lugares donde están los equipos a dar a las instituciones que me convocan. Por otro lado, tenemos una idea en la universidad, en una universidad de acá en Rosario, de hacer un diplomado para profesionales de la salud humana en intervenciones asistidas. Creemos que va a salir o este año, a fin de este año, en el segundo cuatrimestre de este año o el cuatrimestre del año que viene, porque está el programa, pero bueno, no puedo decir más porque hay cuestiones que ajustar con la universidad. Eh, así que bueno, eso. Y mi libro, como el primer libro, que me deben quedar dos libros, sé que no, ni los cuento, que era, yo en ese momento hablaba de terapias y actividades asistidas con animales. Este libro, el que largué en este año, en noviembre, habla de una, se llama así con el viento en la cara y es una mirada desde la kinesiología. Y da fundamentos, tanto para colegas, como para equipos, como para familias que quieren entender por qué uno puede hacer un tratamiento kinésico desde esta mirada. Eh, así que bueno, eso sería como, como los caminos. Mis redes, lo más fácil es conectarme por, por Instagram o por WhatsApp. Eh, ahora entro en vacaciones, nosotros entramos en vacaciones, pero igual el celular lo tengo siempre puesto. Lo único que como estoy trabajando, como muchos de ustedes, no contestamos el mensaje inmediatamente, pero los contesto a todos. Así que, que no hay ningún tipo de problema que me escriban, me gusta y consultas. Obviamente, no sé todo. El libro es, se llama Con el viento en la cara, que me siga en Instagram, si ahí lo puede ver. Eh, y bueno, para enviarlos al extranjero, eh, acá me habían asesorado que por ahí tengo que juntar un número de libros para poder enviarlos, pero bueno, poniéndonos en contacto, todo eso es solucionable. Ya les digo, mi idea es, eh, me gusta mucho la divulgación porque creo que estas cosas, para mí cuanto más gente pueda tener acceso a este tipo de terapias, que si las miramos en relación costo-beneficio, son sumamente baratas para los beneficios que traen, mejor. Y si las hacemos a conciencia, mejor. Genial, perfecto. Eh, bueno, ahora vamos a dar apertura para las personas que se encuentran acá en la sala, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya acá en el chat, pues, están preguntando el nombre del libro, ya lo, lo comentaste, igual, pues, quienes deseen me pueden escribir y les, les envío el contacto directo para que tengan acceso también al libro de esa forma. Genial. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguien tiene alguna manifestación? Mira que, eh, Adriana, a mí me nace preguntarte la diferencia que existe entre un kinesiólogo, eh, un psicomotricista, un fisioterapeuta o uh -huh. un educador físico. Si nos puedes dar de pronto con, con, con un ejemplo en la casuística, cuando las sí. familias quieren acudir o algo, ¿quién, ¿quién lideraría en un equipo? ¿Qué tipo de proceso? Mira... Bueno, primero, eh, en Argentina el título es de kines, licenciado en kinesiología y fisioterapia. Eh, yo estuve hace muy poquito en España, y la carrera similar en España es fisioterapia. Eh, y acá en Argentina, no sé si todavía existe, pero estaba la carrera de terapista físico, que seríamos, tenemos las mismas incumbencias. Generalmente hablamos de rehabilitación del movimiento, distintas edades o, o de distintos orígenes. El psicomotricista... Eh, acá están las dos carreras por lo menos, y tiene una mirada del movimiento en relación a lo emocional. Mi formación de posgrado es en base a la psicomotricidad. Yo si bien no soy psicomotricista, mi formación de posgrado es en base a la psicomotricidad, y a mí me da muchos elementos para mi propia práctica, pero no dejo de ser kinesióloga. Básicamente en los equipos, si hay un buen diálogo, eh, quien lidera el tratamiento eh, es el equipo que va a priorizar cuáles son las mayores necesidades que tiene un paciente. Si uno se encuentra con, y no el diagnóstico, porque puede haber 
para salir de los chicos. Puede haber cinco tipos de pacientes cardíacos diferentes, pero hay un paciente cardíaco digo, eh, con secuelas de, no sé, una cirugía cardíaca que tiene los brazos cerrados, que no levanta los hombros, que está con una postura muy atravesado por el miedo, y puede ser que esta persona, este, esta cuestión emocional, realmente lo limite muchísimo. Entonces, los kinesiólogos vamos a dar ciertos movimientos, ciertos ejercicios que son necesarios, pero el trabajo fuerte ahí lo va a tener que hacer o el área de psicología o el área de psicomotricidad. Y nosotros vamos a decir qué movimiento, vamos a controlar que no se canse, que su frecuencia cardíaca, todos parámetros clínicos. Ahora puede venir otro paciente cardíaco que realmente eh, hizo un buen trabajo con su psicólogo y está bien, y tiene el mismo problema, tiene la misma actitud postural, pero no se siente tan mal. Entonces quizás habla una vez con el psicólogo, con el psicomotricista, lo ve y lo evalúa y están bien. Y los kinesiólogos nos, ponen, nos tenemos que poner a trabajar fuertemente en cuestiones físicas. Pero no, el que va a, delir, va a delimitar quién es prioritario, quién tiene que dirigir el equipo, es el equipo a partir de la entrevista y de cómo al conocer a ese paciente se vea qué es lo más necesario y qué es lo más importante, inclusive en un primer momento. Porque lo que es, supongamos que uno hace una reevaluación a los tres meses, y a los tres meses decide que ya no es tan importante lo que está pasando a nivel emocional, y sí a nivel kinésico hay que trabajar. O ya a nivel kinésico y emocional no es tan importante, y es re necesario que el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga se pongan a trabajar y decidan qué tipo de actividades, porque ese es el punto flojo. ¿A qué voy con esto? Que, el, que quien lidera el trabajo es la reevaluación del tratamiento que hace el equipo. Y es gravísimo quedarse con una primera impresión, porque nosotros no somos los mismos hoy que dentro de tres meses. Entonces, si yo hoy hago el mismo tratamiento que dentro de tres meses, sin plantearme por lo menos por qué estoy haciendo lo mismo, hay algo que se me está escapando. Hay algo que estoy... O, no digo mal, no me gusta pensar en que está mal, pero sí me gusta pensar en que hay algo que no estoy mirando. Quizás porque no puedo verlo. Porque si incluso, si yo veo que en tres meses no se modificó nada, tengo que replantearme si lo que estoy haciendo está por el mejor de los caminos. Y a lo mejor sí estoy haciendo lo mejor, y el problema está en otro lado. Pero lo que sí seguro es que requiere una reevaluación. ¿Está más o menos ahí claro, Ale? Genial, sí, perfecto. Muchas gracias. Sí. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna manifestación para hacer. Adriana. Bueno, espero que les haya gustado. Si no hay preguntas, eh, que, que se hayan sentido, por lo menos que les haya interesado el tema, eh, que queden movilizados un poquito para... para encontrar que desde la kinesiología se puede hacer mucho, fíjense que yo no hablé de, ni siquiera de, de monta o de cosas, sino que me interesa que, que quede la idea de por qué alguien se mueve, o cómo puedo ayudar a que alguien se mueva, cómo puedo hacer que esa experiencia sea una experiencia enriquecedora, que sume que quiera más, y no una experiencia que quite y que esta persona no quiera volver. No pensé que me iba a ser corta una hora, pero bueno, cualquier cosa, por favor, lo, lo que quieran. Estoy a disposición. Okay. Genial, Adriana. Vamos a, a detener la grabación acá. Vamos a pasar a un proceso que Así. es de, de gratitud.